Vediamo adesso come funziona ClipChamp. ClipChamp è un editor per il montaggio video molto semplice da utilizzare, accessibile a tutti con un piano base gratuito, che mette comunque a disposizione degli utenti tutte le funzionalità necessarie per montare dei video, che poi possono essere facilmente scaricati sul nostro computer o condivisi sul web. Come prima cosa dobbiamo digitare ClipChamp sulla barra di ricerca di Google, questo è il primo risultato che ci viene restituito, clipchamp.com. Veniamo quindi rimandati alla home page, cliccando su accesso possiamo accedere al nostro account, se invece non abbiamo un account dobbiamo cliccare qua su prova gratis. Io ho già un mio account quindi vado a effettuare l'accesso e lo faccio utilizzando il mio account di Google. Una volta effettuato l'accesso veniamo quindi indirizzati alla nostra home dove troviamo i video che abbiamo precedentemente creato, dei template che possiamo eventualmente riutilizzare e modificare e dove troviamo però anche la possibilità di creare i nostri video cliccando qua in alto a destra su questo tasto blu create e video. Veniamo quindi rimandati allo strumento di editing. Lo strumento è molto semplice da utilizzare. Ci basterà cliccare qua in alto a sinistra su questo segno più per aggiungere dei file e dei media direttamente dal nostro computer, da Dropbox, da Google Drive, ma anche dal nostro telefonino. Andando a inserire nel browser del nostro dispositivo questo indirizzo web e poi inserendo un codice che ci permetterà di associare il nostro telefono all'applicazione ClipChamp. Un'altra opzione molto interessante è anche quella che ci permette di utilizzare la webcam per registrarci o registrare anche lo schermo del nostro computer. ClipChamp diventa così uno strumento interessante non solo per realizzare montaggi video o animazioni video ma anche per esempio per creare delle video lezioni per la classe. I nostri file, i nostri media saranno sempre conservati in questa cartella, la cartella My Media, ma possiamo anche utilizzare i media che ci mette a disposizione ClipChamp, come per esempio file musicali ed effetti sonori che possiamo filtrare per categoria, video, e poi ovviamente possiamo aggiungere i nostri testi, possiamo aggiungere delle grafiche e possiamo aggiungere anche degli effetti di transizione tra un video e un altro. Quindi possiamo sia utilizzare i video che possiamo caricare dal nostro dispositivo, oppure possiamo utilizzare i materiali che ClipChamp già ci mette a disposizione. La realizzazione e il montaggio sono molto semplici e intuitivi. Adesso proviamo a realizzare un montaggio per esempio con dei video già presenti qui all'interno dell'applicazione. Vado quindi a cliccare qua su video, posso filtrarli anche per categoria, andiamo a vedere i diversi video che ClipChamp ci propone, non tutti sono gratuiti, quelli dove c'è scritto free sono comunque gratuiti. Per aggiungerli al nostro progetto ci basterà cliccare sul segno più. Aggiungiamo il primo video, aggiungiamo anche il secondo video. Possiamo poi ovviamente aggiungere dei testi al nostro video. Quindi clicco su questa T, scelgo i testi in base all'effetto e al carattere di mio gradimento, clicchiamo sempre sul segno più, il testo è stato aggiunto alla timeline. Ora per modificare il testo mi basterà cliccare qua sull'oggetto direttamente dalla timeline, quindi una volta selezionato vado qui a cliccare qua in alto su text e inserisco il mio testo, che in questo caso sarà un testo di prova. Posso poi cambiare facilmente anche il carattere del testo, ma posso anche scegliere i colori, sia per la cornice che per il testo. Il testo poi può essere facilmente modificato anche qui direttamente dalla timeline, per esempio posso decidere di accorciarlo, di accorciarne la durata, utilizzando le funzioni di trascinamento, lo aggancio quindi alle estremità e decido io così quando farlo comparire, posso sia accorciarlo che eventualmente 
allungarlo o spostarlo anche nell'altro video. Posso aggiungere un file di testo anche per il secondo video che ho inserito. Clicco sempre sul segno più per aggiungerlo alla timeline, lo sposto per farlo comparire eh, dove io voglio e posso anche qui modificarlo facilmente selezionandolo e poi cliccando qua in alto su text. Una volta che ho inserito i miei testi poi posso anche facilmente aggiungere una colonna sonora per esempio al mio video, mi basterà cliccare qua sull'icona dell'audio e posso filtrare gli, le canzoni, le musiche per il mio video scegliendole per categoria. Posso fare una piccola. Se la musica è di mio gradimento cliccherò sempre sul segno più Add Timeline. Una volta che ho aggiunto il file audio, posso poi facilmente gestirlo sempre qui dalla timeline. Lo devo prima di tutto selezionare e quindi posso qua cliccando in alto su audio, per esempio regolarne il volume, ma posso volendo anche inserire degli effetti di dissolvenza in entrata e in uscita. Posso ancora modificarlo sempre dalla timeline, per esempio se l'audio è troppo lungo, come vedete è più lungo rispetto ai video che io ho inserito, Posso tagliarlo, quindi lo seleziono, clicco qua su split e il video viene tagliato proprio nel punto in cui io l'ho selezionato ed elimino la parte in più, ovviamente selezionandola e quindi cliccando su direct. Bene, come vedete in pochi secondi abbiamo aggiunto video, testi e audio al nostro montaggio. Posso poi inserire anche delle transizioni tra un video e l'altro. Vado quindi a cliccare qua sull'icona delle transizioni, posso vedere un'anteprima semplicemente appoggiando il mouse sopra le varie opzioni e quindi scegliere quella che è di mio gradimento. Per inserirla devo trascinarla nel punto esatto dove voglio inserirla, quindi tra i due video, comparirà un segno più, io vado a caricarla proprio sopra quel segno più per inserirla. Bene, abbiamo quindi inserito i testi, la musica, le transizioni. Possiamo vedere un'anteprima di ciò che abbiamo creato. Dobbiamo sempre attendere qualche secondo prima che venga elaborato il nostro video e quindi clicchiamo sul lettore per vedere l'anteprima. Bene, una volta che abbiamo realizzato il nostro video, il nostro montaggio, che come vedete è abbastanza semplice, bastano infatti pochi minuti, possiamo facilmente esportarlo cliccando qua in alto a destra su export. La risoluzione è quella di 480 perché le altre sono premium. Clicchiamo quindi su continue. Viene generato un permalink, ma possiamo anche utilizzare un link, un codice per incorporarlo ad esempio in un sito web, possiamo inviarlo tramite mail, tramite messenger o whatsapp o possiamo facilmente scaricarlo sul nostro computer una volta che è stato elaborato.